मैंने कहा था ना हम सब के छोटे सुबेदार जी जानबूझकर किसी पर भी अन्याय होने नहीं देंगे को वचन देते हैं ये जलबंधक बनेगा जरूर लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी आपके बच्चों की आपके परिवार की खुशहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सबकी खुशहाली के लिए छोटे सुबेदार जी की 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 अगर इस सब में सावे साहिब शामिल है तो मेरी बेटी का रानी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा जी सरदार के बोलो जी सरदार के बोलो जी सरदार के बोलो जी सरदार के बोलो जी सरदार के नहीं बाबा साहेब अभी मेरी जय जयकार की कोई जरूरत नहीं है यह सम्मान आपको मिलना चाहिए आप पिता है मेरे नहीं नहीं बेटा हमें यह सम्मान नहीं चाहिए तुम तो जानते हो हमारी उम्र हो चुकी है तुम नई पीढ़ी हो इसलिए इन सब का राजा तुम्हें ही बनना है हुँ? राजा तो मैं बनूंगा बाबा साहेब पूरे मालवा का लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी खोई हुई इज्जत वापस लौटानी है उस स्थान पर मुझे आपको वो मान दिलाना है जहां से आपको देश निकाला मिला था और इस जलबंधक का निर्माण उस गद्दी की ओर मेरी पहली सीढ़ी है बाबा साहेब इसीलिए ये काम समय से पहले शुरू हो गया काम समय से पहले जरूर शुरू हो गया बाबा साहेब लेकिन खत्म समय पर नहीं होगा बल्कि जितना समय लगेगा जल बंधक निर्माण पर उतना ही हमारा फायदा बढ़ता रहेगा <laughs> अच्छा बाबा साहेब अब मुझे आज्ञा दे मुझे चलना चाहिए अब ये नारियल है तुम्हारे अपने प्यारे खंडेराव से कहना ये प्रसाद है प्रसाद वो इसे खाएगा और तुम भगवान बनते जाओगे चलता हूं बाबा साहेब खुश रहो कुछ भी हो 
मानना पड़ेगा कुंडू जी सरदार को क्या जबरदस्त योजना बनाई है चुक की कोई संभावना ही नहीं है बिल्कुल और कमाल तो ये है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मालवा की गद्दी और उस पर बैठने वालों को इसकी भनक तक नहीं है रंबक राव जी ये मेरा बेटा है मेरी तरह शातिर और चतुर तो होगा ही ना देखना एक दिन मालवा की गद्दी पर वो जरूर बैठेगा वो भी पूरी तरह थसक के साथ हम लोग कभी हमारे जमीन हमारे खेत देने के पक्ष में नहीं थे लेकिन हमसे कहा गया कि इससे गांव का विकास होगा छोटे सुबेदार जी नहीं ऐसे दिल छोटा नहीं करते अंत भला तो सब भला है ना भले ही उन लोगों को अपने घर और खेतों से हाथ धोना पड़ा लेकिन आप आपके छत्र छाया में उन्हें नए घर मिल जाएंगे जीवन के नए साधन मिल जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा गलती तब तक गलती होती है जब तक उसे सुधारा ना जाए और आप तो गलती सुधार चुके हैं तो फिर किस बात का दुख खंडेराव यात्रा लंबी है इसे थोड़ा पानी पिला देता सबसे ज्यादा दुख तो मैं इस बात का है कि सबसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है खंडेराव गलती करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन आपसे सिर्फ गलती ही नहीं हुई है बल्कि बहुत बड़ी चूक हुई है और वो चूक ये है कि आपने एक गलत इंसान पर भरोसा किया और उस गलत इंसान ने क्या किया आपके साथ विश्वासघात किया सच बात तो ये है खंडेराव कि हमें खुद से ज्यादा 
किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए लेकिन तुमने किसी दूसरे पर विश्वास किया खंडे राव तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी ना उसे खोलने की हमने कोशिश की कई बार कोशिश की लेकिन तुम तुम अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहते थे अक्सर ऐसा हो जाता है खंडे राव लेकिन खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है एक और बात बताएं आपको तुम्हारे बाबा साहेब कहते हैं कि राजनीति में अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि दिन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो परछाई तुम्हारा साथ छोड़ देती है और ये तो एक इंसान है और खंडेरा अपना दोस्त कौन है कौन नहीं ये पहचानना सीखो लोगों की बातों पर भरोसा मत करो बल्कि उस पर सलाह मशवरा करो ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो तुम्हारी इज्जत करे जो तुम्हारा ध्यान रखे वही तुम्हारा दोस्त है कभी कभी तुम्हारी आलोचना करने वाला भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो हो गया सब हो गया है लेकिन जो बिगाड़ा है उसे सुधारेंगे भी अब हम गंगोबा काका जी रतलाम से जितने भी लोग आए हैं उन सबके रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया है ना जी छोटे सुबेदार जी रहने का इंतजाम धर्मशाला में किया गया है और खाने का और वस्त्रों का भी इंतजाम हो गया है छोटे सुबेदार जी मुझे एक प्रश्न बहुत परेशान किए जा रहा है यदि जलबंधक के बही खातों में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर गड़बड़ी है कहा मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर हमें रतलाम जाकर ही पता चलेगा राज्य का भुगतान किया हुआ धन सचमुच विधायक काम में कितना खर्च हुआ और कितने का गबन हुआ इस प्रश्न का उत्तर भी सरकार हमें तभी मिल सकता है जब कोई कहने को तैयार हो छोटे सुबेदार जी गुनो जी सरदार आए हैं वो मुख्य कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको हम चित्रकारी कर रहे ऐसा क्या हो गया कि चिल्लाते हुए आई और सब कुछ बिगाड़ दिया रानी साहब यह असली जिंदगी की चित्रकारी बिगड़ रही है साहब आ गए वाले में छोटे सुबेदार जी से मिलने जा रहे क्या इसका मतलब हमारा संदेश उन्हें मिला ही नहीं कहा है वो मुख्य कक्ष में बैठे इससे पहले खंडे राव ने मिले हमें उनसे मिलना होगा
आखिरी खबर मालवा तक पहुंची कैसे और खंडेराव को कैसे पता चला यहां कुछ गड़बड़ हुई है सरदार ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि ये खबर मालवा तक कैसे पहुंची हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो खबर ये सिपाही लेकर आया है वो तो गुनू जी को मिली नहीं तब तक तो गुनू जी मालवा पहुंच चुके होंगे कहीं वो द्वारका रानी साहिब से पहले कांडे राव जी से मिल लिए तो ये सब इसी सिपाही की वजह से हुआ है अभी मैं इसकी खबर लेता हूं इसने वहां जाने में देर नहीं 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 सदर ये आप क्या कह रहे हैं दुनिया की नजरों में आप लापता है किसी को पता नहीं कि आप रतलाम में है आप इसके सामने जाएंगे तो ये खबर भेवाड़े पे पहुंच जाएंगी कि आप जिंदा है तो गुनो जी सरदार की मुश्किलें और बढ़ सकती है तो इसकी करतन यही कर देते हैं नहीं सरदार नहीं ये दूत है अगर उसे ही सलामत नहीं पहुंचा तो शक और बढ़ जाएगा अब क्या करें सरदार अब गुलोज का एक ही सहारा है हमारे बेटे के प्यार में अंधी हमारी संधन बार का रानी साहेब भाई बधाई हो रतलाम जलबंधक का काम शुरू हो गया आपके जावे साहिब का सपना पूरा होने जा रहा है अब आप देखिएगा हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम होगा नाम और सफलता को छोड़िए जावे साहिब क्यों छोड़े सासू भाई नाम और सफलता का ही तो खेल है कुछ समझिए जावे साहिब समझने समझाने का दौर गया सासू भाई अब तो सिर्फ खुशियां और गर्व करने का मौका है गर्व तो रावण का भी नहीं बचा मेरा एक ही दिमाग है और वो भी बहुत तेज अच्छा तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए हाँ तो इस्तेमाल तो कर रहा हूँ ना आपको एक और वजह दे दी अपने जवाई साहब पर गर्व महसूस करने की बस बस हो गया अभी क्या वो सासू भाई अब आप मेरी बात शांति से सुनेंगे पर हुआ क्या सासू भाई अब चलिए मेरे साथ पर कहा सासू भाई आप हमें कहा लेकर हम बताते हैं जावे से अभी अभी सफर से हमें बात करने दीजिए समझ लिया ऐसा और जावे साहेब इतने लंबे सफर से भी नहीं आए हैं कि हमारी एक छोटी सी बात इन्हें थका दे क्या बात है खंडे राव ये नारियल जी हाँ ये प्रसाद है रतलाम जलबंधक भूमि पूजन करवा के जलबंधक का काम शुरू कर दिया गया है 
तो ये प्रसाद मैं सिर्फ आपके लिए ही लेके आया हूं ये लीजिए पता नहीं क्यों हमारा ये प्रसाद खाने का मन नहीं कर रहा पर क्यों कहा ना हमने पता नहीं क्यों विनोद जी दाजी रतलाम में सब कार्य ठीक से हुआ है ना जी हाँ बिल्कुल सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और मूल निवासियों का पुनर्निवासन हमने एक एक निवासियों को उनके हिसाब से जमीन दी है और जिन्हें जमीन नहीं दी उन्हें उनकी जमीन का सही दाम दिया है और रतलाम का एक एक निवासी खुश है चिंता मुक्त है और इतना ही नहीं जलबंधक की सीमा में जिन लोगों के खेत आए थे उन्हें अगले एक साल के लिए हमने अन्न खरीदने का खर्च दिया आप बिल्कुल चिंता मत करें रतलाम के लोग बेहद खुश हैं बेफिक्र हैं और यहाँ हम बेफिक्र हैं अच्छा लगा हमें जानकर कि राजकोष से लिए गए धन का एक एक सिक्का आपने बिल्कुल सही जगह खर्च किया है अच्छा लगा हमें जी भाव जी आइए चलिए इस प्रसाद को उसके साथ बांटते हैं जो इसका वास्तविक अधिकारी है आइए किसके साथ बांटना है इस प्रसाद के वास्तविक अधिकारी तो आप हैं फिर कहां जाना है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.